Sziasztok! A mai nap kacsaszombot fogok nektek készíteni. Megmutatom minden csinyát, binyát, hogy hogyan is lehet ebből a nagyon finom és nagyon ízletes alapanyagból finom főfogást készíteni. Első lépésnél érdemes tüzetesen átnézni a felületét, hogy vajon tartalmaz-e egy kis szört, vagy egyéb nem odaillő dolgot. Ezt ugye szemöltőcsipesszel, vagy éppen erős gázlánggal lehet a legkönnyebben eltávolítani. Tehát vagy a gázózsával, vagy pedig e, így módon, zsebsárkány segítségével pillanatok alatt szörteleníteni tudjuk a combokat. A kacsacombok ízesítésének leghatékonyabb módja a vákum. Azaz, tegyük zacskóba és szívjuk ki a levegőt, így belepréselődik minden fűszerész és ízesítőszer a húsba. Vegyetek egy zacskót és tegyétek bele a kacsacombokat. Ilyenkor érdemes megsózni, a sózás követően jönnek a fűszerek. Mik is ezek? Ö, válogattam ide egy kis színes borsot. Ebben van fehér bors, ö, fekete bors és zöld bors. De csupán az egyszerű fekete bors is megteszi, csak tegyetek bele pár szemet. Rakjatok hozzá egy vöröshagymát. Ezt is jó, hogyha négybe vágjátok. Így följönnek, kiszabadulnak az aromák. És valamilyen olajat. Érdemes egy pici dió olajat használni, vagy mandula, vagy magyar olajat, ugyanis nagyon kevés mennyiség elég ahhoz, hogy átjárja az egész húst pontosan a vákum hatására, vagy az zacskóban érelés hatására. Tehát körülbelül egy evőkanálnyi mennyiség. Így. Tehát ez egy alapfűszerezés. Tettek bele még fokhagymát, fahéjat, gyömbért, babérlevelet, almát, de én ezt most nem az zacskóba, hanem majd a zsírba fogom tenni. Tehát így fogjátok, és szépen berakjátok a hűtőbe, körülbelül egy napra. Az ízesítés után beszéljünk most a sütésről. Mibe is kell? Hát a kedvencem a zománcos edény, ebből is ez a piros széria. Egyébként ajánlom nektek is, ugyanis most igen nagy kedvezménye lehet megvásárolni. Én sütni például ezt a kisebb méretűt használom, azért mert ebbe, nézzétek meg, be is van skálázva, tehát elfér benne nagyon könnyedén fél liter vagy fél kiló zsír, és ha ezt felolvasztom, akkor nem kell hozzá olyan sok, mivel kicsi az edény, magas a fala, így kevés mennyiség, és például ez a két comb is meg tud sülni benne. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én is nagyon szeretem ezt a, azt a jó ízű zsírt. És az igazából a kacsa combokból fog majd kisülni. Viszont a kacsa és a liba zsír az jó drága, úgyhogy én úgy szoktam kombinálni, hogy veszek fél kiló sertészsírt, ezt felolvasztom, és ebbe sütöm ki a kacsa combokat. És akkor a sertés zsírből lesz egy nagyon finom ízes zsír, amit aztán kenyére kenve, vagy éppen más ételek főzéséhez használva kiválóan alkalmas. Egy napig érleltem a besózott, illetve fűszerekkel ízesített kacsacombot. Annyi történt, hogy nálam, vagy ebben az esetben használtam egy kis friss bazsalikom levelet és a rozmaringot is. Egyébként ez arra jó, hogy szintén ezeket az illó olajakat beszívja a comb. Fölevítjük a zsírt és szépen megmerítjük benne. Nem kell, hogy siste legyen, elég, hogyha langyos és szép lassan melegedik majd föl. És látjátok? Teljesen jól elmerült még ebben a fél liter zsírban is. Na, a fűszerek viszont nagyon fontosak. Mit adunk hozzá? Egész fahé, így, bele. Egy darab fokhagyma, bele. Egy darab babérlevél, bele. Van még egy friss gyömbér, abból hát két ilyen nagyobb darabnyit, ezt is bele. Ezek azok az ízek, amik hú, isteni vég, varázsolják ezt az ételt. Akkor a megmaradt bors, egész bors, de ha tettetek a vákumba, akkor arra van szükség. Így. Akkor adok hozzá még vörös hagymát. Ezt azért teszem bele, mert nagyon finom a kisült hagyma, majd a pirítósra kenve. Tehát ez is belemegy. Illetve még egy alma, amit csak félbevágok, és így helyezek bele ebbe a kis eténybe. Így. Amíg föl nem for, addig viszont nem fedem le, hanem hagyom, hogy így lassan, szépen átmelegedjen az olaj. Tehát körülbelül ez olyan kisláng és egy olyan 20 perc. Tehát amikor már így e, rotyog, akkor jöhet rá a fedő. De még mielőtt rátennénk, érdemes egy picit megmozgatni, hogyha esetleg alulra letapadt volna a bőre, akkor érdemes megmozgatni, tehát úgy tovább, sütni a, úgy tovább folytatni a sütés, hogy felfele legyen a bőr. Így. 
Na most, innentől kezdve ugye az a lényeg, hogy lassan süljön. Minél lassabban sül, minél tovább, annál finomabb és ízletesebb lesz. Úgyhogy ilyenkor érdemes levenni a legkisebbre a lángot, ráhelyezni a fedőt, így, és így hagyni. Na, innentől kezdve mérettől függően olyan 40 és 70 perc között van a teljes puhulás. Amíg sül a kacsacom, addig pedig mutatok egy kis köret variációt. Nem véletlenül mutattam meg a recept elején a céklát, ugyanis ezek a kisebb fajta céklák nagyon jól és nagyon ízletesen elkészíthetőek. És hogy hogyan? Hát már is mutatom. A lényeg, hogy úgy, ahogy van, Szőröstül, bőröstül csak megmossátok, és enyhén sós vízben megfőzitek. Ahhoz, hogy puha legyen, hát legalább még ilyen kis méretnél is kell olyan 40 perc. Viszont, ami a lényeg, hogy természetesen megtisztítottam ezeket a földes részeket, de nem hámoztam meg, és ezt követően sem fogom, hanem fogom szépen, és fölvágom cikkekre. A lényeg, hogy ezeknél a kisebb méretű cékláknál a héja, azaz a külső burkolata nagyon ízletes tud lenni, hogyha rajta marad a céklán, csak egy kis praktika kell hozzá, ez pedig a pirítás, hogy ízletessé váljon. Tehát azt tanácsolom nektek, ne bajlódjatok! A pucolással főzzétek meg, vágjátok fel és pirítsátok meg! Ami jön rá, az egy kis só, ilyenkor miközben pirul, minden oldalról legyen benne, egy kis bors, Így. és ami még nagyon föl tudja dobni, az a csili. De még most sincs vége az ízesítésnek, ugyanis egy kis diót is hozzáadok, csak így összemorzsolva. Amivel föl lehet tunigolni, az egy kis hagyma, ennek az a lényege, hogy nem csak a fehér, hanem a zöld részét is érdemes hozzáadni, méghozzá úgy, hogy egy kicsit átvágjuk. Hú, közben meg már jön itt a fahéjnak, a gyömbérnek, illetve a vöröshagymának az illata, amit ugye a kacsacomb éppen a zsírban való puhulása közben enged ki a fedő alól. Nagyon jó. Szinte már karácsonyi hangulatban vagyok. <gül> Hallgassunk is bele egy kis karácsonyi zenébe. Igen, na hát így. Hát akkor ezzel le is készült a köret, sül a kacsacom, úgyhogy van időnk, és nektek is egy kis lazításra. Arra gondoltam, hogy így lazulásképpen felolvasok nektek az egyik kedvenc könyvemből. Itt is lapul a konyha pultban, ezt mindig így elzárva tartom. Nem is azért, mert ilyen vastag, hanem azért, mert tényleg egy nagyon értékes műről van szó. Úgyhogy felolvasnék nektek egy fejezetet ebből. Méghozzá van egy kedvenc részem. Mondja, hogy hol is van, hol is van ez. Hoppá! Hát itt egy üveg vodka! Nem véletlenül van ide elrejtve, azért, hogy ne legyen szem előtt, és az ilyen ritka pillanatoknál, mint amikor éppen céklát flambírozok, akkor meg tudjam nektek mutatni. Tehát egy kis vodka, egy kis láng. Beszasz. Így még ízletesebb lesz az étel. Ezt leveszem, mert nem látom. De ami a viccen kívül tényleg igaz ebben, hogyha ilyenkor pálinkával vagy vodkával meglocsoljátok, vagy valami magasabb alkohol tartalmú itallal a céklát, a piruló céklát, akkor ez a hirtelen láng még jobban megpörköli mind a cékla, mind pedig a hozzáadott dió felületét, és ettől még ízletesebb, még finomabb lesz. Úgyhogy ezt el is teszem a legközelebbi alkalomra. Na akkor nézzük. Tadám! Íme! El is készült a kacsacomb, és bár nem érzitek, de rendkívül intenzíven áramlik ki belőle a gyömbér, a fokhagyma, a vöröshagyma, a fahé illata, nem beszélve az almáról is, tehát így néz ki, és azért nem a csipesszel szedem ki, mert szinte kiesik a csont, annyira puha lett. Na, ilyenkor érdemes egyébként ezt kitenni egy ilyen kis edénybe vagy tába, mert ahogy mondtam, érdemes a zsírral együtt uh, hagyni kihűlni, akkor még ízletesebb lesz. És nézzétek meg, hogy a sertés zsírból a kacsacombok hatására milyen szép aranysárga színű illatos zsír lett. Tehát ez nem csak 
kenyére kenve, hanem például rilletnek is nagyon finom. Mirett? Rillet. Ha a kacsacombot kicsontozzátok, összevágjátok nagyobb darabokra, éles késsel, hozzávágjátok az almát a magház nélkül, valamint a megsült hagymát, összekeveritek ezzel a zsírral, egy ilyen kis kenhető húsos zsírral találjátok majd szembe magatokat, ami isteni reggeli, ebéd vagy vacsora. Jó, tehát így rászüritek, íme tessék, így néz ki, gyönyörű. A maradékot pedig beleszüritek a piros lábasba, így annak is a zsíros edényébe, a bödönbe, így, és ez pedig kihűtve, szintén nagyon finom csemege. Most miután szétszedtem itt a dolgot, jöhet a tálalás. A pirult hagymát, egy kis foghagymát, és hát nem utolsó sorban a céklát tesszük először is egy tányérra, megszorjuk ezzel a nagyon finom pirított dióval, hagymával, amit ugye még egy kis vodkával is ízesítettem, és ha nem tudtok várni, mármint hogy kihűljön a kacsacom, akkor ha ráteszitek így a tányérra, én egy kis hecsedli lekvárt szoktam mellé tenni, vagy éppen almakompótot. Szóval szerintem így a legízletesebb a kacsacom. Úgy, hogy ne felejtsétek el, érlejétek be vákumba vagy zacskóba, aztán süssétek ki, és ez a recept alkalmazható a libacomnál is. Sziasztok! Oh, <laughs>